ஜென்ரலாகவே மருத்துவம் அப்படின்னா மாத்திரை மருந்தெல்லாம் எடுக்கணும் மாத்திரை இல்லாமல் சரியாகாது நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பத்தியும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறையா சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது தவறா இல்லை மருந்து இல்லாமலும் இருக்க முடியுன்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா இப்போ நம்ம இந்த மெத்தடில் நம்ம எப்பேற்பட்ட நோயும் குணப்படுத்த வாய்ப்புகள் உண்டா நீங்கள் வழக்கமாக நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி போனீங்களோ இப்போ நீங்கள் அவருக்கு பண்ணணும் பண்ணலாமா ஏன்னா மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சராசரி மனித நிலையிலிருந்து எப்போ இந்த சித்தர்லாம் ஆகுறாங்களே அது என்ன சித்தர் ஆகுறதுன்னா அது என்ன கான்செப்ட் ஆக்சுவலி குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷனுடைய யூடியூப் சேனலில் நல்ல நிலையை அடைந்த ஆன்மீகவாதிகள் ஞான பாதையில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல நபர்களை வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வகையில் நமது திருப்பூர் உடுமலைப்பேட்டையைச் சேர்ந்த அக்கு ஹீலர் சித்தார்த்தன் அவர்களிட வந்து இன்றைக்கி வந்து மிக அற்புதமான ஆன்மீக தகவல்களையும் அதை கடந்த நிலையில் மருந்தில்லா மருத்துவம் எனக்கூடிய அற்புதமான விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி நிறையா வந்து பேச இருக்கிறோம் சித்தார்த்தன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா தற்புகழ்ச்சியை விரும்பாத ஒரு மனிதன் விளம்பரத்தை விரும்பாத ஒரு மனிதன் சண்டை போட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணி இன்றைக்கி நீ வந்தே ஆகணும் நீங்கள் யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா இன்று மக்கள் வந்து இந்த உண்மையை ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா மேஜிக்கலான விஷயம் ஹீலிங் சம்மந்தமான விஷயம் தொடாமையே குணப்படுத்த விஷயம் தொட்ட உடனே குணப்படுத்துகிற விஷயம் ஏதோ எங்கேயோ காடு மேடெல்லாம் கடந்து எங்கேயோ யாருக்கோ எப்படியோ நடந்துகிட்டு இருக்கு போல அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம திருப்பூரை சார்ந்த பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து இவரால் வந்து மருத்துவ ரீதியாக வந்து குணமடைந்துள்ளார்கள் ரொம்ப ப்ராப்பராக ரொம்ப அற்புதமாக பல பேருக்கு வந்து மருந்தில்லா மருத்துவத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டும் வராரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு வராரு கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் மனிதர்களுக்கு வந்து அவங்க உடலில் ஏற்பட்ட நோய்களாக இருக்கட்டும் மனதில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களாக இருக்கட்டும் ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் வந்து மிக அற்புதமான சிகிச்சை வழங்கி இன்று திருப்பூர் மட்டும் இல்லாமல் இன்று ஆல்மோஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மெயினான பகுதியில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே தேடி வந்து சிகிச்சை எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதராக இன்று மக்கள் முன் வந்து வளம் வந்துட்டு இருக்கிறாரு வணக்கம் சித்தார்த்தன் அவர்களே வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா நல்லா இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி முதல்ல ரொம்ப நன்றி எங்களுடைய சேனலுக்கு உங்களுடைய சம்மதம் தெரிவித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே மருத்துவம் அப்படின்னா மாத்திரை மருந்தெல்லாம் எடுக்கணும் மாத்திரை இல்லாமல் சரியாகாது நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பத்தியும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க சொல்கிறது தவறா இல்லை மருந்து இல்லாமலும் இருக்க முடியுன்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா அது சரி இது சரின்னு சொல்லணும்னா எனக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே எனக்கு இதை பற்றி முழுசாக தெரியும் ஏன்னா உயிர் தான் சரி பண்ணுது உடம்பு தான் சரி பண்ணுது ஓகே அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் நினைக்கிறேன் உயிர் தான் சரி பண்ணுது உடல் ஒருபோதும் தவறு செய்யாது ஓகே உயிர் சக்தியோட எனர்ஜியை வாங்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு சரி பண்ணுது அவ்வளோதான் சாதாரணமான விஷயம் அதுக்கு நம்ம மன குறுக்கீடும் உடல் ரீதியான ஒரு சில குறுக்கீடு பண்ணுறது நிறுத்திட்டோம்னாவே உடல் தானாகவே இயல்பில் சரி பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓ உடல் தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஓ தட்ஸ் குட் அப்போ நம்ம இப்போ மருந்து சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது ஆக்சுவலி அதான் மருந்து சாப்பிட்றத பற்றி எனக்கு தெரியாது 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 எனக்கு இதை பற்றி தெரியும் உடம்பு தன்னைத்தானே சரி செய்யும் போது எதுக்கு இன்னொரு தூண்டுகோல் தேவைப்படுது ஓகே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான மருந்து இருக்கு உடல் உடலோட உயிர் சக்தியை எதிர்த்து வேலை செய்கிற மருந்து ஒரு விஷயமா இருக்குது அது ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து உடம்போட தன்மைக்கு அதுக்கு தே தேவைப்படுற உந்துதல் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதாவது மறு உந்துதல் பெற்ற ஆற்றல் தான் மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூப்பர் அதை நேரடியான ஆற்றலாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே அவங்க மருந்து மூலமாக கொடுக்குறாங்க ஆக மொத்தத்தில் சித்தா ஆயுர்வேதா வினி ஹோமியோபதி நேச்சுரோபதின்னு எந்த மருத்துவத்துக்கு வேணால் நீங்கள் போகலாம் ஓகே அக்குபங்கர் ரூபாய் எந்த மருத்துவத்துக்கு வேணால் போகலாம் மருத்துவர் சரியான பாரம்பரிய முறையில் நோய் எறுதல் தெரிஞ்சிருக்காரா சிகிச்சை தெரிஞ்சிருக்காராங்கிற மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமான ஓகே அப்போது ஒரு ஒரு மருத்துவம் பண்ணணும்னா முதல்ல தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நோய் எறுதல் 
என்ன நோயின் கண்டுபிடிச்சா தான் ட்ரீட்மெண்டே பண்ண முடியும் ஓகே வேற ஒரு மருத்துவத்தோட நோய் இருதில் கொண்டு வந்துட்டு இன்னொரு மருத்துவத்தோட சிகிச்சை கொடுக்கும்போது அது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் அதனால் அந்தந்த மருத்துவத்துக்கான நோய் இருதல் முறையில் பண்ட பண்டைய காலத்துலேருந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க பாரம்பரிய மூலிமா அதை பெர்ஃபெக்டாக யார் பண்ணுறாங்க அந்த மருத்துவர்கிட்ட நீங்கள் போய் தேடி போய் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சித்த மருத்துவர்கிட்ட போனீங்கன்னா வாதம் பித்தம் ஸ்லேத்தமும் செக் பண்ணுறாங்க ஆயுர்வேதத்தில் வாதம் பித்தம் கம்பம் செக் பண்ணுறாங்க இன்னும் வாதம் பித்தம் கம்பம் ரத்தம் செக் பண்ணுறாங்க எல்லாமே நாடி பிடிச்சி செக் பண்ணுறாங்க ஹோமியோபதியில் கேட்டுறுதல் முறைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களை வச்சு செஞ்சுருவாங்க கேட்டு 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 இன்வெஸ்டிகேஷன் டயக்னோசிஸ் அந்த மாதிரி அக்குபங்கல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு விதமான டயக்னோசிஸ் முறை இருக்குது இன்வெஸ்டிகேஷன் டயக்னோசிஸ் பார்த்தறிதல் ரெண்டு மூணாவது தொட்டறிதல் கேட்டறிதல் தொட்டறிதல் பார்த்தறிதல் சரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது தொட்டறிதலில் நாடி பரிசோதனை ஒன்று இருக்குது அழுத்தி பார்த்து பரிசோதனை ஒன்று இருக்குது நான் வந்து நாடி பரிசோதனை பிரதானமாக பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு சில பேருக்கு கேட்டறிதல் முறையும் பார்த்தறிதல் முறையும் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகே இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா நிறைய நோய்கள் இருக்குது கேன்சர் சம்மந்தமான நோய்கள் கூட இருக்குது இப்போது நம்ம இந்த மெத்தடில் நம்ம எப்பேற்பட்ட நோயும் குணப்படுத்த வாய்ப்புகள் உண்டா நம்ம நோயின்னே பார்க்குறது இல்லை அது எதுவாக இருந்தாலும் ஆரோக்கிய கேடு அவ்வளோதான் அது என்ன ஸ்டேஜ் சாதாரண சளியாக இருந்தாலும் கேன்சரில் ஒன்றும் அவ்வளோதான் ஒன்று ஒரு நிமிஷத்தில் செத்துருவாருங்கிற கண்டிஷனாக இருந்தாலும் அவர் ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு அவ்வளோதான் அந்த மா அந்த விதத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது எப்பேற்பட்ட நோயாளியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக குணப்படுத்த முடியும் முடியுன்றீங்க நம்ம குணப்படுத்துறது இல்லை உடல் தான் குணப்படுத்துது அந்த நம்ம பார்க்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டில் நிற்க வேண்டியது இருக்கு அதுக்கு நம்ம சரி பண்ணலை உடல் தான் சரி பண்ணுதுங்கிற புரிதல் இருக்கணும் ரெண்டாவது என்ன நோயாக இருந்தாலும் ஆரோக்கிய குறைபாடு அதை உடல்னாலே சரி பண்ணிக்க முடியும் ஏன்னா யார் உருவாக்கணும் உடம்பு அந்தந்த உடம்பு உருவாக்க தெரிஞ்ச உயிருக்கு அதை சரி பண்ண தெரியாதா சாதாரணமாக ஒரு ஹோண்டா ஷோரூமில் ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சினாலும் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணவங்களால் மாற்ற முடியுது அப்படிங்கும்போது இந்த இவ்வளோ பெரிய உடம்பை மேனுஃபேக்சர் பண்ண தெரிஞ்ச உயிருக்கு அதை சரி பண்ண தெரியாதா இப்போ இதில் என்ன ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருதுன்னா இப்போ உடல் தன்னைத்தானே நோயை சரி பண்ணிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உண்மைதான் அப்போ ஏன் நீங்கள் அந்த இடத்துல தேவைப்படுறீங்க ஒருத்தரையும் அந்த இடத்துல தேவைப்படுறாங்க உடல் தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளும்னு சொல்லி கொடுக்குறக்கு ஒருத்தர் தேவைப்படுறாரு ஓகே அது இல்லாமல் அந்த உடம்போட அந்த எனர்ஜி இம்பேலன்ஸை சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில மருத்துவ முறைகளும் வாழ்க்கை முறைகளும் நிறைய இருக்கு அதுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு விதமான நம்பிக்கையோ இல்ல ஏதோ ஒரு விதமான புரிதலோ தேவைப்படுது அந்த புரிதலும் நம்பிக்கையும் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம விட்டுரும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் செயல் விளைவு தத்துவத்தை நம்புறவங்க வந்து செஞ்ச செயலுக்கான விளைவு வரும் அதனால பாக்குற பார்வை பேசுற பேச்சு சிந்திக்கிற சிந்தனை செய்யற செயல் தப்பு பண்ண கூடாது நினைப்பாங்க ஒருவேளை தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவங்க அதை இயங்க விட மாட்டாங்க அதன் போக்குலன்னு சொல்றீங்க அதோட இயல்பில் விட்டுட்டோம்னா மனசு அதுவாகவே சரி சரி ஆனால் உடம்பை பொறுத்தளவு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பொருள் ரீதியான இந்த உடம்பு இருக்கிறதுனால அது என்ன ஒரு விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குன்னா அடிப்படையில் இயற்கை விதிகள் குறிப்பிடுறது வந்து என்ன அது தெரிஞ்சுக்கலாமா நாலு விதிகள் குறிப்பிடுறாங்க உடம்புக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த சித்தர்கள் முதல்ல இருந்து இப்போ சயின்டிஸ்ட் வர எல்லாருமே ஒத்துக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது இதில் முதல் விஷயம் தூக்கம் சரி நீ என்ன தப்பு வேணா பண்ணிக்கோ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ ஆனா தூக்கம் சரியா இருந்துச்சுன்னா சரியா இருக்கு எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருந்து தூக்கம் மட்டும் சரியா இல்லைனா நீ சரியா இருக்க முடியாது அனைத்து எப்படி தூங்கணும் எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும்னா குறைஞ்சது அஞ்சு மணி நேரம் தூங்கணும் மேக்சிமம் உங்களுக்கு விழிப்பு வர வர தூங்கணும் அது என்ன அஞ்சு மணி நேரம் கணக்கு எல்லாரும் எட்டு மணி நேரம் சொல்றாங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அஞ்சு மணி நேரம்ங்கிறது நைட்டு ஒன்பதே முக்கால் டு பத்துக்குள்ள படுத்துருக்கணுங்கிறது உடம்போட விதி காலையில மூணு மணி வரை தூங்கணுங்கிறது உடம்போட விதி மூணு மணிக்கு மேல உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துச்சுன்னா தூங்கிக்கோங்க விழிப்பு வந்துச்சுன்னா எந்திரிச்சுக்கோங்க ஆனால் பத்து டு மூணு கண்டிப்பாக தூங்கியிருக்கணும் அப்போ தான் உடல் ஆரோக்கியமான நிலையில் இருக்க முடியும் அதோட வேலையை அது செஞ்சுக்க முடியும் இப்போ எக்கச்சக்கமான காரணங்கள் சொல்கிறாங்க இயற்கை ரீதியான காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் ரெண்டு விதமான படைப்புகள் இருக்குது இரவில் விழிச்சிருக்கிறது பகலில் விழிச்சிருக்கிறது இரவில் விழிச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் யாருக்குள்ள கண்ணில் ரெண்டு விழித்திரை டேப்டம் லூசிடம்ங்கிற ரெண்டாவது விழித்திரை இருக்கும் அவங்க இரவில் விழிச்சிருக்கலாம் இப்போ லைட்
நமக்கு கண்ணில் லைட் அடித்தா நமக்கு கோசு தானே தெரியுது நம்ம கண்ணில் எதுவும் ரெண்டாவது ரிஃப்ளெக்டர் லேயர் இல்லைல்ல அதனால் நம்ம தூங்க வேண்டியவங்க அப்படிங்கிறது இயற்கை ரீதியான அடிப்படை படைப்புங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா அது இல்லாமல் உயிரியலுக்கான நோபல் பரிசு கூட கொடுத்துருக்காங்க சீக்கிரமாக தூங்கணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சதுக்காக நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியாத என்ன அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் மெலட்டனின் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது மூணுலேருந்து அஞ்சு குட்டி தூக்கம் தேவைப்படுது ஒரு குட்டி தூக்கம் அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து காமன் நேரம் வரை இருக்குது இப்போ மினிமமாக வச்சோம்னாலும் கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தரைக்கும் மேக்ஸிமமாக வச்சோம்னாலும் கூட ஒம்பதே முக்காலுக்கு நீங்கள் நம்ம படுத்து தூங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்ம பதினோரு மணிக்கு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போகும் ஆனால் படுத்தோடனே எத்தனை பேருக்கு தூக்கம் வருது யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போது குறைஞ்சது ஒம்பது டு மூணு நல்ல ஒம்பது மணிக்கு படுத்தால் தான் பத்து மணிக்குள்ளேயே அது தூங்குவோம் பத்து மணிக்குள்ளேயே தூங்கு நம்ம குட்டி தூக்கத்துக்குள்ளே போனால் தான் பதினோரு மணிக்கு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்குள்ளே போக முடியுங்கிற அடிப்படை காரணத்தினால முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் சீக்கிரமாக தூங்கு டெய்லி தூங்க முடியாது வாரத்தில் ஒரு நாளாக தூங்க பழகுங்க அப்படி வாரத்தில் ஒரு நாள் தூங்கி பழகிட்டீங்கன்னா அதோட சுகத்தை நீங்கள் அனுபவிச்சிட்டீங்க அதோட ஒட்டுமொத்தமான நிறைவையும் முடிவெடுக்கிற திறன் எல்லாத்தையுமே மாற்றும் நம்மளோட ஒரு நாள் தூக்கம் அதனால் தயவு செஞ்சு ஒம்பது மணிலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே தூங்குங்க இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களோட சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் எட்டு மணிக்குள்ளே ஒம்பது மணிக்குள்ளே தூங்குகிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்க எல்லாமே திருப்திகரமாக நிறைவாக இருக்காங்க ஒரு சா காஃபி குடித்தா கூட அதில் நிறைவாக இருக்காங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் எப்பேற்பட்ட எவ்வளோ கிடைக்கவே கிடைக்காது கொடுத்தாலும் அதில் நிறைவு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் தூக்கம் நிலைமை தான் அதனால் எந்த நேரம் தூங்கணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமே தவிர எவ்வளோ நேரம் தூங்கணுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பத்து மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ள தூங்குங்க ஃபஸ்ட் மணி தூங்கினா பரவாயில்ல பத்து மணிலேருந்து மூணு மணிக்குள்ளே தூங்கு அப்போ தூக்கம் கவர் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டாவது நாலு விஷயம் சொன்னீங்க ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசி பசி எதுக்காக சாப்பிட்றோம் நம்மளோட உயிர் சக்திக்காக சாப்பிட்றோம் அப்போ எப்போ சாப்பிடணும் உயிர் சக்தி தேவைப்படும் போது தானே சாப்பிடணும் சும்மா ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோ அரிசி ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட முடியும் அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்போ தேவைன்னு நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற உயிர் நமக்கு அறிவிக்குதோ அப்போ சொல்லணும் அப்போ தான் சாப்பிடணும் பசிச்சு தான் சாப்பிடணும் நம்மளோட உயிர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பசி ஏற்படுது அப்படின்னு அறிவிக்குது உணவு தேவைப்படுதுன்னு அறிவிக்கும் போது நம்ம சாப்பிடணும் பசிச்சா மட்டும் தான் சாப்பிடணும் பசி திரு விழித்திரு தனி திருன்னு வளர்ந்து சொல்லுவாங்க எக்கச்சக்கமான பேர் பசித்து புசி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஏகப்பட்ட சித்தர்களும் இதை சொல்லி வச்சுருக்காங்க அடுத்து சாப்பிட்றது சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிடணும் அப்படின்னா அதையும் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு பசியோடு அமர்ந்து பசியோடு இல வேண்டும் சொல்லிட்டு வயிறு நிறைக்கக்கூடாது இறைப்பையும் நிறைக்கக்கூடாது பசியை நிறைவடைகிற அளவுக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுங்க என்ன பண்ணுவோம்னா சாப்பிட்றது அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டருக்கு வயிறு வச்சுருப்பாங்க அதை நிறைச்சா தான் திருப்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சாப்பிடாங்க அதுதான் பிரச்சனை அதனால் எவ்வளோ சாப்பிடணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு நமக்கு தேவையான அளவு சாப்பிடணும் இதுதான் நமக்கு தேவைங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா கவனமாக இருந்தால் மட்டும் தான் முடியும் ஸோ அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் எப்பேற்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுல கவனமாக இருந்து பழகிட்டாங்கன்னாவே மிகப்பெரிய ஆன்மீக நிலைக்கு அவங்களால வர முடியும் ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் விழிப்புணர்வு தானே சொல்லித்தராங்க சாப்பிடவே தெரியாத எப்படி மேன்மையான நிலைக்கு போக முடியும் அதனால அடிப்படையில் விழிப்புணர்வா நல்ல பஞ்சா இருக்கு சாப்பிடவே தெரியாத எப்படி ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிலை நல்ல கேள்வி தான் அதனால அடிப்படையில் கவனத்தோடு சாப்பிடணும் கவனத்தோடு சாப்பிட்டா அவங்களோட அளவு அவங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் சாப்பிடும்போது இப்போ ஃபோன் பேசுகிறது இல்லை வெளியில் வெளி விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறது சண்டை போடுறது அடுத்து டிவி பார்க்குறதுங்கிற மாதிரி தான் போகுதே தவிர சாப்பிடும்போது சாப்பிட்ற வேலை யாரும் பார்க்குறது பார்க்குறதில்லை சாப்பிடும்போது சாப்பிட்ற வேலையை பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கவனம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கவனம் வந்துருச்சுன்னா கரெக்டான தேவையான அளவு தான் சாப்பிடும் பசிக்கும் போது தேவையான அளவு சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடணும் நமக்கு பிடிச்சதை சாப்பிடணும் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் நமக்கு பிடிச்சதில் செயற்கை ரசாயனம் கம்மியாக இருக்கிறத சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படி செயற்கை ரசாயனம் இருக்கிறத சாப்பிடவே கூடாதுன்னா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் உலகமே அதுதான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு என்னைக்கே ஒரு நாள் ஒகேஷனாக சாப்பிட்றதுல எந்த தடையும் இல்லை என்ன வேணால் சாப்பிட்டுக்கணும் ஆனால் டெய்லி சாப்பிட்ற தினசரி உணவுகளில் மட்டும் கவனம் நல்லது அவ்வளோதான் மூணாவது மூணாவது வந்து தண்ணி தண்ணி ஏன் தண்ணி குடிக்கணும் உடம்போட உயிர் சக்தி தேவையை நீர் மூலமாக நீர் தேவைப்படுதுன்னு உயிர் அறிவிக்குது
அந்த தேவையான அளவு தண்ணி குடிக்கணும் ஆகம் எடுத்து தண்ணி குடிக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி குடிக்கணும் ஓகே சூப்பர் நாலாவது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓய்வு உடம்புக்கு இப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுதுன்னு தோணுதோ அப்போ ஓய்வு கொடுக்கணும் ஒரே விஷயத்த செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா வேற விஷயத்த மாற்றி செஞ்சால் கூட அவங்களுக்கு ஓய்வாக தெரியும் இப்போ நானே ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டே இருக்கேன் பயங்கர லங்கிங்னா போய் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு அது ஓய்வு ஒரு ஸ்பீச்சே ஓய்வு உங்களுக்கு முக்கால் மணி நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் ஸ்பீச் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு அப்படியே ஃபுல் எனர்ஜி வந்துடும் சேஞ்சிங் த போஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ அது ரெஸ்ட்டுங்கிற கேட்டகரியில் வந்து அது வந்துடுது ஆப்போசிட் வேலை பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் எனர்ஜி வந்துடும் இதுதான் வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி கூட கண்ணாடி பயிற்சி தீப பயிற்சின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சும்மா ப ஒரு புக் வந்துச்சுன்னு படித்து பார்க்கும்போது இதை தான் நம்ம ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது எனர்ஜியை விட்டுட்டு எனர்ஜி எடுத்துக்கிறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கூட ஒரு தோணுதல் ஏற்பட்டுச்சு அதனால் தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கணும் தேவையான அளவு தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணி குடிக்கணும் தாகம் எடுக்கும் இளநி மோர் ஜூஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் வெறும் தண்ணி குடிக்கணும் டைமுக்கு தூங்கணும் பசிக்கும் போது சாப்பிடணும் பிடிச்சதை சாப்பிடணும் கவனமாக சாப்பிடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு செயற்கை ரசாயன உணவுகளை என் டெய்லி உணவு பட்டியல் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓய்வு தேவைப்படும் போது ஓய்வு எடுக்கணும் தேவையான அளவு ஓய்வு எடுத்துக்கணும் படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு நடந்தா ஓய்வு உட்காந்துட்டே இருக்கவங்களுக்கு நின்னா ஓய்வு நின்றுட்டே இருக்கவங்களுக்கு உட்காந்தா ஓய்வு அவ்வளோ சேஞ்சிங் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தான் ரெஸ்ட் மாறுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது ஒம்பது மணிலேருந்து பத்து மணிக்குள்ள கண்டிப்பாக தூங்கணும் மாற்றமே இல்லை யார் தூங்குறாங்களோ அவங்களால மட்டும் தான் நல்லா இருக்க முடியும் அதில் உங்களோட குழந்தைகள் தூங்கிட்டு இருக்காங்களா கவனிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த துரோகியாக உங்கள் குழந்தைக்கு இருக்கிறீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு தூங்குனீங்க பத்து மணிக்குள்ளே தூங்கியிருந்தீங்க உங்கள் சின்ன வயசில் ஒரு முப்பது வருஷம் வர பேஸ்மெண்ட்டை பெர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்கீங்க அப்படி பேஸ்மெண்ட்டாக பெர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்க உங்களுக்கே இவ்வளோ தொந்தரவுனா மிகப்பெரிய துரோகம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களோட குழந்தைகளுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாளாக தூங்க வைக்கலாம்ல உங்களோட சுதந்திரத்துக்காக நீங்கள் பாத்திரம் கழுவணும் நீங்கள் உங்களோட வேலையை பார்க்கணும் நீங்களும் ஐடியில் வேலை பார்க்கணுங்கிறக்காக உங்களோட குழந்தைகள்கிட்ட மொபைலில் கொடுக்குறது இதெல்லாம் எந்த விதத்தில் நியாயம் இதுக்கான விளைவெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கவே மாட்டிங்களா ஒருத்தவங்க பாதிக்கிறாங்க மற்றவங்க பாதிக்கும் போதே நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது நம்மளோட குழந்தை பாதிக்கும் போது எவ்வளோ நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டியது இருக்குது அவங்களோட ஆரோக்கியத்தில் அதனால் நம்மளோட குழந்தைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியத்தில் நம்ம விழிப்புணர்வாக இருக்குன்னா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் செஞ்சால் போதுமானது தூங்க வைங்க ஒம்பது மணிலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே கண்டிப்பாக தூங்க வைங்க நன்றி ஒரு தூக்கத்துக்கு அப்போ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஓய்வு மிகச்சிறப்பு இப்போ எனக்கு அடுத்த கேள்வி என்னது உங்களுடைய பேச்சுலேயே அந்த சிங்கத்தினுடைய சீற்றத்தை பார்க்க முடிச்சு அவ்வளோ கோவம் உங்களுக்கு சரியாக தூங்க வைக்க மாட்டாங்கன்ற தட்ஸ் குட் இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய முறையை நானுமே உங்கள் கிளினிக்லேருந்து பார்த்துருக்கோம் முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிளினிக் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போது எங்கேன்னு தெரிஞ்சுக்க வேணாமே என்ன இது விளம்பரப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு இல்லை அப்புறம் எப்படி இங்கே இருக்கிறவங்க வருவாங்க வருவாங்க வந்து அப்புறம் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் வரும் எங்கெங்க கிளீனிக் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தானே தெரியும் மக்களுக்கு அந்த அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க வருவாங்க பலன் அடையட்டும் கிளினிக் வந்து உடுமல்பேட்டு பழனி தாராபுரம் பல்லடம் பொள்ளாச்சி கோயம்புத்தூர்னு ஆறு இடத்துல கிளினிக் இப்போ ஆறு இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எந்த டைம்லேருந்து எந்த டைம் வரைக்கும் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போது திங்கக்கிழமை ஃபுல் டே பலடம் செவ்வாய்க்கிழமை ஃபுல் டே பலடம் புதன்கிழமை காலையில் கோயம்புத்தூர் காலையில் செவன் டு லெவன் ஈவினிங் வந்து ஃபோர் டு செவன் வந்து பொள்ளாச்சி வியாழக்கிழமை காலையில் தாராபுரம் ஈவினிங் வந்து பலடம் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் உடல் பேட்டு வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் பழனி சிறப்பு இதில் நான் வந்து ஒரு டைம் பலடம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு என் லைஃப்லேயே இப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நான் ஒரு ஆள் நான் பார்த்ததே எப்படி அவ்வளோ வேகமாக உங்களால் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி இது மக்களுக்கு புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது நம்ம கேமரா எடுத்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா பர்சன் கூப்பிட்றேன் நீங்கள் அவர் வழக்கமாக நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி போனீங்களோ இப்போ நீங்கள் அவருக்கு பண்ணணும் பண்ணலாமா ஏன்னா மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ தாராளமாக பண்ண கூப்பிடலாமா அது இல்லாமல் நான் தான் பண்ணுறேன்னு எடுத்துக்க வேணாம் இப்போ யார் வேணா அப்போ யார் சுற்றி போட்டால் ஃபேன் விடும் இல்லைங்களா ஆமாம் அதில் இதுக்குன்ட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இதை படிச்சுட்டு வர எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சூப்பர் அதான் புரியுது எனக்கு நீங்கள் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னு இப்போ நான் தெரிஞ்சுக்கணும் மக்களுக்கும் வாங்க யார் இருக்கீங்க
சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யார் வேணா படிச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் போய் படிச்சு இப்போ டாக்டர் ஆகிட்டாங்க இப்போ என்னன்னா இப்போ நீங்கள் அவருக்கு அந்த பாயிண்ட் போட்டீங்க அவ்வளோதான் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு ஒருத்தரும் உடல் சம்பந்தமான கை பிரச்சனை கால் பிரச்சனை மூட்டு வலி அது போக வந்து நம்ம நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத நாள்பட்ட வியாதிகள் அது போக இந்த பீரியடிக்கெல்லாம் நம்ம பல வருடமாக இருக்கக்கூடியதாக அதை கடந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைமுறை விட்டு தலைமுறை வரக்கூடிய ப்ராப்ளமும் இதை வந்து க்யூர் பண்ணியிருக்கிறாரு கண்ணாலேயே நான் பார்த்துருக்கேன் நிறையா கேட்டிருக்கேன் நம்ம பரம்பொருள் யோகிகள் மட்டும் இல்லாமல் பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பல பேர் போய் இதில் வந்து பலன் அடைஞ்சிருக்காங்க அதனால தான் இந்த உண்மை மக்களுக்கும் வந்து போய் சேரணும் பல பேர் வந்து பஞ்சபூதத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் போது நிச்சயமாக அது ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் உள்ள பல பிரச்சனைகளை தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்கிறதுன்னு நம்ம சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் நம்ப முடியாதபடி தான் இருக்கும் பட் இதை ஒருத்தர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி காமிச்சிட்ருக்காருன்றப்போ மக்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை வரும் இப்போ சித்தார்த்தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டியே என்ன அப்படின்னா இது நான் மட்டும் என்னால் பண்ணுறது நான் மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் இதை பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சு அந்த உணர்வு நிலையில் ஒருத்தங்க ஃபோக்கஸ்டாக அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்ற தன்மையோடு பண்ணும்போது அவரவர் உடம்பே சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆற்றலை அந்த உடம்பே வழங்குகிறதுன்ற அந்த அற்புதமான அந்த விஷயத்தை வந்து இன்றைக்கி உலக மக்களுக்கு வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கு உண்மையாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சந்தோஷப்படணும் இதை தொடர்ந்து அடுத்த கேள்வி என்னென்னா பிரதர் இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டு பல பேருக்கு பல நோய்கள் குணமாக இருக்குது பல லட்சம் பேருக்கு வந்து பார்த்துருக்கீங்க பெரிய இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி இருபது செகண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் தொட்டாலும் தொட்டுருங்க அதில் மாற்று கருத்து இல்லை இப்போ இதில் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா கொஞ்சம் ஆன்மீகம் சார்ந்து நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் மருத்துவம் நம்ம வந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து நம்ம மருத்துவம் பார்க்குறது ஒரு வகை தானாகவே உணர்ந்து மருத்துவம் பார்க்குறது ரெண்டாவது வகை பட் இது எது இருந்தாலும் இறை அருள் என்பது இல்லாமல் வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்தாக வந்து நான் நினைக்கிறேன் இறை அருள் அப்படின்றதுக்கு இதில் எந்த வகையில் பங்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த மருத்துவத்தில் இறைவன் இல்லாமல் எதுவும் அசையாது இயற்கை இல்லாமல் ஒரு எதுவுமே இல்லைங்கிறத அடிப்படை கோட்பாடாக இருக்குது சரி ஆனால் சிகிச்சை அளிக்க சிகிச்சை அளிக்க சொல்லிக் கொடுக்கறது எல்லாமே நோயறுதல் சிகிச்சை நம் சரியான செயல் கவனத்தோடு செய்யும்போது அதுக்கான விளைவு ஒழுங்கான விளைவு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சரி அதனால் இது இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு பர்சனாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கிடையாது யார் வேணால் பண்ணலாம் ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டு ட்ரீட் பண்ண சொல்கிறீங்களா சரியாகும் ஒரு பயங்கர வயசான தொண்ணூத்தோறு வயசு பாட்டியை பண்ண சொல்கிறீங்களா சரியாகும் சரி அதனால் எல்லாத்துக்குமே இறையர்கள் இருக்குது மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் இது சரி இது படிச்சுட்டு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாவே போதுமானது சரியாகும் பட் இதுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அந்த கோர்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு அப்போ நீங்க சொன்னீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த கோர்ஸ் நம்ம அகாடமி ஆஃப் அக்கு பச்சல டிப்ளமோ நக்கு பச்ச சயின்ஸ்ங்கற ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அத படிச்சுக்கலாம் ஓகே அந்த நான் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா ஜெனரலாவே ஆன்மீகத்தை பத்தி சில டவுட் எனக்கு தெரிஞ்ச டவுட் எல்லாம் உங்கட்ட கிளாரிட்டி வாங்கலாம்னு வந்து நினைக்கிறேன் இன்னும் தெரியாத அடிமுட்டால்ட்ட கேள்வி கேட்டு இன்னொரு அடிமுட்டால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி சரி ரெண்டு பேரியா உங்க அடிமுட்டால்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்ல என்ன சொல்றதுக்கு எனக்கு தகுதி இருக்கு நான் ஒரு ஒன்னா நம்பர் அடிமுட்டால்னு வெச்சுக்கங்க ஏதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சத சொல்லி கொடுத்துட்டு போங்க நம்ம ஃபவுண்டேஷன் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு மனிதன் எப்போது இறையருளை பெறுகிறான் நம்மளுடைய உடல் பிறந்து நம்ம மனிதன் வாழ்க்கையை வாழ்றது இறையருள் தான் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை பரிபூர்ண இறையருளை எப்போது ஒரு மனிதன் பெறுகிறார் ஒருத்தர் பிறக்கும் போதே மிக பிரம்மாண்டமான இறையர்களோடு தான் பிறந்திருக்காங்க சரி அதை நம்ம கோட்டை விட்டுறோம் சரி அந்த கோட்டை விட்டதுல இருந்து மறுபடியும் நகர்ந்து மறுபடியும் எப்போ பிற அந்த பிறக்கும் போது இருந்த தன்மைக்கு நம்ம குழந்தை தன்மைக்கு போயிட்டு நம்மளோட செயல்களையும் வார்த்தைகளையும் பேச்சையும் எண்ணத்தையும் சிந்தனையும் பார்வையும் கூட கவனத்தில் இருக்குமா அப்போ இறையர் நிச்சயமாக கவனம்னா என்ன பிரதர் நமக்கு எது பிடிக்குதோ அங்கே கவனம் வந்துடும் ஒவ்வொன்றையும் பிடிச்ச செஞ்சோம்னா கவனம் வந்துடும் தேட்டருக்கு போயிட்டு நமக்கு பிடிச்ச படம் பிடிச்ச ஹீரோவோட படத்தில் போயிட்டு யாராவது ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்களா பயங்கர பிரம்மாண்டமாக போகும்போது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நமக்கு பிடிக்குதுன்னா அங்கே கவனம் பார்த்து
நமக்கு எல்லாம் வழங்கப்பட்டதுங்கிற நன்றி உணர்வோடு இருக்கும்போது நமக்கு எல்லாமே பிடிச்சி போயிடும் நமக்கு எல்லாமே பிடிச்சி போயிடுச்சிங்க போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே கவனம் வந்துடும் கவனம் வந்துருச்சுன்னா அங்கே ஒரு ஒழுங்கு வந்துடுது ஒழுங்கு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கான விளைவும் சரியானதாக தான் இருக்க முடியும் சூப்பர் இப்போது ஒரு மனிதனுக்கு கவனம் வரும்போது இறையூரில் பெறுறான் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை எல்லாரும் எல்லா உயிர்களையும் நேசித்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த சராசரி மனித நிலையிலிருந்து எப்போ இந்த சித்தர்லாம் ஆகுறாங்களே அது என்ன சித்தர் ஆகுறதுன்னா அது என்ன கான்செப்ட் ஆக்சுவலி அது எனக்கு புரியலையே உங்களுடைய பார்வையில் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சித்தர்கள் எப்படி ஆனாங்க சித்தர்கள்னா யார் முதல்ல உனக்கு தேவையான அனைத்து வலிமைகளும் உனக்கு தேவையான அனைத்து சக்திகளும் உனக்குள்ளேயே உள்ளன வெளியே பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு வெளியில் இருக்கிறது கிடைக்குது சரி உள்ளுக்குள்ள போறவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள கிடைக்குது சரி நீங்க விஞ்ஞானி ஆகணுமா இல்ல மெஞ்ஞானி ஆகணுமா இல்ல சாதாரணமான மனிதராகணுமா இல்ல சித்தர் ஆகணுமா அப்படிங்கிற விருப்பத்திலிருந்து தான் எல்லாமே பிறக்குது சரி ஸோ நம்ம விருப்பப்படணும் அதெல்லாமே குரு அருள் இறையருள் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு சரியான வழி நடத்தி கொண்டு போகிறவரு இந்த மாதிரி அடுத்து இறைவனோட அந்த நம்ம ஒரு இறைவனோட அடிமையாகவும் இயற்கையோட அந்த இயற்கை சக்தியோட அடிமையாகவும் இருக்கிறவரை நமக்கான விஷயங்கள்ல நடக்க போறக்கணும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிய வந்துடும் அனைவருமே சித்தர் அப்படி தெரியுமா நமக்கு என்னோட பார்வையில பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சித்தராக இருக்கிறவர் எப்பயுமே சித்தராக இருக்க மாட்டாரு அடிமுட்டாலாக இருக்கவே எப்பயுமே அடிமுட்டாலாக இருக்க மாட்டேன் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் மிக சிறந்த அடிமுட்டாலாம் இருந்தாலும் ஒரு சில நேரத்தில் நான் கவனமாக இருக்கும்போது நான் நல்லவனாக இருப்பேன் ஒரு சில நேரத்தில் இருக்கிறதுலேயே மோசமானவனாக இருப்பேன் என்னை விட மோசமானவனும் யாரும் இல்லை என்னை விட நல்லவனும் யாரும் இல்லைங்கிற எல்லாமே மிக்சுடு தன்மையில் தான் எல்லாரும் இருக்க முடியும் ஹீரோ ஐம வில்லன்றீங்க ஆமாம் அதில் யாருக்கு ஹீரோ தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அவங்க சித்தர் யாருக்கு வில்லன் தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அவங்க ராஜயோகம்ன்றாங்க குண்டலினியோகம் <laughs> 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 புரிதல கொண்டு வந்து அந்த புரிதல்ல இருந்தும் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் ஈஸியாக பயிற்சிகள் பண்ணுறது இருக்கிறனால பயிற்சி பயன்படுத்திக்கலாம் சரி இப்போ இந்த பயிற்சிகள் பண்ணும்போது மனிதனுக்கு கண்டிப்பாக அமானுஷிய சக்திகள் அப்படிலாம் வந்து கிடைக்கிது சராசரி மனிதனுக்கு தாண்டிய நிலை சராசரி மனிதனால் பண்ண முடியாத நிலை இதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கா உண்மையிலே இருக்கு எப்படி சொல்றீங்க தேவ பாசைன்னு சொல்லுவாங்களே இறைவனோ இறைவனின் மொழி வந்து உணர்வின் உணர்வு மூலமாக வெளிப்படுறது தான் இறைவனோட மொழியாக இருக்கு சரி அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிடும் இப்போ கொஞ்சம் இப்போ கிளினிக்லேயும் நடந்துச்சுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ஆமாம் கேள்விப்பட்டேன் அந்த கரண்ட் பாக்ஸ் வெடிக்க போகுதுன்னு இறைவன் சொல்கிறாரு தள்ளி நீங்க சொல்லி சொல்றாரு இறைவன் நிறைய விஷயத்த சொல்லுவார் நமக்கு நீங்களும் அந்த டைம் கரெக்டாக தள்ளி விழுக போகுது நீங்கள் கரெக்டாக அதே மாதிரி அந்த இறைவன் நிறைய விஷயத்த நமக்கு சொல்லுவார் அதே மாதிரி என்ன அவர்கிட்ட கேட்டுக்கணும் இதை வெளியில சொல்றதா வெளியில சொல்லக்கூடாதுன்னு கேட்டுட்டு தான் சொல்லணும் அப்படிங்கும்போது எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவார் இப்போ உயிர் உள்ள இருந்து உணர்த்துது உயிர் உள்ளுக்குள்ள இருந்து உணர்த்துது குருவா இருந்து இப்ப நம்ம வண்டி எடுக்கிறோம் வண்டி எடுத்து இந்த பாதையில போகலாங்கும் போது இந்த பாதையில போ அப்படின்னு சொல்லும் அதை மீறி இந்த பாதையில போனா நமக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அப்ப எல்லாருக்குமே எல்லாமே தெரியும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம கவனிக்கிறோமா நம்ம கவனிக்கல நம்மளோட பாதையை எதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதை சூஸ் பண்ணல அதை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்போ அமானுஷ சக்திகள்லாம் உண்மைதான் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து மனசில் நினைக்கிறது தெரிகிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நான் போய் மாட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப தன்னடக்கமாக இருக்கீங்க நீங்கள் ரொம்ப கொடூரமாக எல்லாத்தையும் நீங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கொடூரமாக இந்த சென்ஸ் என்ன அடுத்தடுத்த கட்டம் நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாகவே போயிட்டீங்க நான் நிறைய கேள்வி போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது அது ஒருத்தவங்கனால மட்டும் முடியாமல் எல்லாத்துக்குனாலே முடியும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பயிற்சியை சரியாக செய்கிறது மூலமாக கவனமாக செய்கிற மூலமாக பிடிச்சு செய்கிறது மூலமாக அப்படியே கடைபிடிக்கிறது மூலமாக ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையுமே மேலே வர முடியும் நமக்கு தேவை என்னென்னா எந்த சக்தி கிடைக்குதுனாலும் அது எதுக்காக கிடைக்குதுன்னா இதுலேயாவது நீ டைவெர்ட் ஆகிறியா அப்படின்னு பார்க்குறப்ப கேட்க வந்து அதுலேயா டைவெர்ட் ஆகிறான்னு பார்க்குறக்கு அதில் ஸ்லிப் ஆகாமல் இதுவும் குப்பை நகர்ந்துட்டு நீங்கள் உண்மையான நோக்கத்தை நோக்கி நகர்ந்தீங்கன்னா அது சரியாக இருக்க முடியும் ஓ அப்போ சக்திகள் நமக்கு கிடைக்க கிடைக்குதுன்றது கிடைக்கும் பட் அதுவே ஒரு பரிசோதனை தான் நமக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு சோதனை கட்டம் தான் சொல்கிறீங்க கொடுத்து கெடுக்குன்றீங்க அது கவனமாக இருக்கணும் 
எதையுமே நல்லதும் வேணாம் கெட்டதும் வேணாம் நம்மளோட நோக்கத்துப்படி நம்ம போயிட்டு இருக்க வேண்டியது நம்ம நோக்கம் எதுவாக இருக்கணும் நம்மளோட நோக்கம் வந்து சுகமாக இருக்கிறது திருப்தியாக இருக்கிறது நிறைவாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சி கூட நோய் தான் நிறைவு திருப்தி சுகம் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எங்கிருந்து வந்தமோ அதாவது நம்ம பிறக்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை இருக்கு இல்லையா பிறந்த குழந்தை இங்க ஒரு ரோட்ல விழுந்து அழுகுது எல்லாருத்தோட மனசு துடிக்கும் நான் விழுந்து அழுதுன்னா பைத்திகாரன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் விழுந்து அழுதானும் பிறந்த குழிக்கு துடிக்கிற மாதிரி என்ன பார்த்து துடிக்கிறாங்கன்னா நான் அந்த தன்மையில இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் உடம்பு முக்கியம் தன்மை அந்த மாதிரி தன்மைக்கு வரணும் தான் என்னோட ஆசை மனித பிறப்பினுடைய நோக்கம் என்ன இப்போ மனித பிறவியோட நோக்கமா நான் கருதுறது வாழ்க்கைய ஒழுக்கமா நிறைவா சுகமா வாழும் போது உனக்கு கிடைக்கும் அதை அனுபவிக்கிறது நிறைவா இருக்க சொல்றீங்க நிறைவா இருக்கு நிறைவா இருக்க முடியாது ஒரு ஒரு விஷயத்துல நின்னா தானே நிறைவா இருக்க முடியும் அந்த விஷயத்துல எல்லாரும் நிக்கணும் அது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இப்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் கார் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் சரி நம்ம பைக்ல போக கஸ்டமர் கார் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம் எயிட் ஹண்ட்ரட் கார் கிடைக்குது சரி பக்கத்துல எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு எயிட் ஹண்ட்ரட் அனுபவிக்கிறோமா இல்ல போறாங்களேன் <laughs> 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 இதுலயே இப்படியே ஆடிட்டு இருந்தோம்னா அங்கேயே தான் நிக்க முடியும் இங்கேயே நின்னு இப்படி ஆடு இருக்கும் இப்படி நகர்ந்து போறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அடிப்படையில சுகமா நிறைவா திருப்தியா ஆனந்தமா மகிழ்ச்சியா பரிசுத்தமா இருக்கணும்னு என்னோட ஆசை எப்படி எப்படி ஒருத்தர இருக்க முடியும் இருக்க முடியும் சாதாரணமா இருக்க முடியும் எப்படி இருக்க முடியும் இறை சிந்தனையில இருக்கணுமா அதுக்கு கவனமா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் கவனமே போதும் எல்லாமே கொண்டு வந்துடும் கவனமா இருந்தா எல்லாமே கிடைக்கும் கவனமா செய்யறவங்களுக்கும் கவனம் இல்லாம செய்யறவங்களுக்கும் கவனமா செஞ்சா ஒழுங்கா இருக்கும் அதை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கும் சுகம் அனுபவிச்சுட்டு ஒரு விஷயம் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்றது கேட்கறக்கும் சுகம் எல்லாமே சுகம் வந்துருது இல்ல அனுபவிக்கிறவங்க நிறைவடைகிறாங்க அனுபவிக்கிறவங்க மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அனுபவிக்கிறவங்க ஆனந்தப்படுறாங்க எல்லாமே அந்த கவனத்தின் மூலம் வந்துடும் அதனாலதான் எல்லா விதமான ஆன்மீக அமைப்புகளும் ஏதோ ஒரு இடத்துல கவனம் வைக்க சொல்றாங்க இல்ல எல்லா பயிற்சியிலும் கவனம் இல்லாத பயிற்சி ஒண்ணு இருக்கா இல்ல கிடையாது எல்லாமே கவனத்தை கொண்டு வர்றாங்கன்னா அது இல்லாம மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி ஒரு பெண் சமையல் செய்யக்கூடிய பெண் யார் இருக்கலே உச்சகட்ட பக்குவத்தில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அவ்வளவு அறிவு இருந்தா அதாவது கவனமா சமையல் செய்யறவங்க இல்ல நான் கவனமா இருக்க முயற்சி பண்ற ஆன்மீகவாதி எப்படி பாத்தீங்கனாலும் யார் கவனமா இருக்காங்களோ அவங்க தான் மேல்நிலையில இருக்கிறதா இறைவன் சொல்றாரு அந்த அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயிற்சி செய்யறது ஒரு முறை கவனமா கடமைகளை செய்யறது ஒரு முறை கவனமா பொறுப்புகளை செய்யறது ஒரு முறை இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான முறைகள் இருக்கு நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நமக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் செம ஓகே ஒவ்வொரு மனிதனும் இறைநிலை அடைவது சாத்தியமா சாத்தியமே சாத்தியம்தான் ஓகே அதுக்கு கருணையினுடைய பங்கு என்ன கருணை அவசியமா ஒருத்தங்க மேல அன்பா இருக்கிறது அவசியமா அதுக்கு ஆறு தன்மை வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இது என்னோட கருத்து சரி முதல் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த தப்புமே பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறது அதாவது பாக்குற பார்வை பேசுற பேச்சு சிந்திக்கிற சிந்தனை செய்யற செயல்னு ஒரு விஷயத்துல கூட ஒரு தப்பு கூட பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறது முதல் ஸ்டேஜ் முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தப்பு பண்ண பயப்படணும் ஒரு தப்பு கூட பண்ண பயப்படணும் பய தப்பு பண்ற பயப்படுறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது நமக்கு தெரியாம புரியாம அறிஞ்சிக்காம ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சுன்னா உடனுக்கு உடனே நான் பண்ணது தப்பு தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் இறைவன் சரண்டர் ஆகணும் சரண்டர் மன்னிப்பு கேட்கும் போது இந்த கண்கள் அதுவாவே கண்ணீர் வரும் நம்ம தப்பு பண்ணதை ஒத்துக்கும் போது தான் அது வரும் அதில் தப்பு பண்ணுறதை ஒத்துக்கிறது ரெண்டாவது நிலை மூணாவது அதே தப்பை மறுபடியும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இறைவன்கிட்டயே பாதுகாப்பு கேட்கறது நம்ம இப்படி அவ் சூழ்நிலைகளை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு யாருக்குமே சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களாக இல்லை ஆனால் இறை சக்தியும் இயற்கை சக்தியும் நினச்ச சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும் தானே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அங்கே இருக்கிற இறை சக்திக்கும் ஒத்துலோண்டு ஒரு டாட் கூட இல்லாத எவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சம் எப்பேற்பட்ட விஷயமா இருக்கு அதுக்கு பார்த்தா நம்ம ஒரு தூசு தூசுங்கிற வார்த்தை கூட வர முடியாது அப்பேற்பட்டவங்க நினைச்சா நம்ம சூழ்நிலையில மாற்ற முடியுங்கிற அடிப்படையில மன்னிப்பு கேட்கிறோம் மன்னிப்பு கேட்டதுக்கு அப்புறம் அதே தப்ப திரும்பி பண்ணக்கூடாதுங்கிற பாதுகாப்பு கேட்கிறோம் 
ஸோ அப்படின்னா மன்னிப்பு கேட்டுட்டோம் நம்ம செஞ்ச செயலுக்கான விளைவு வராதா வரும் வரும் கை திறனா சத்த வரதா செஞ்ச செயலுக்கான விளைவு கண்டிப்பா வரும் ஆனா எளிமைப்படுத்தப்படும் இலகு வாக்கப்படும் விழிப்புணர்வாக <laughs> அஞ்சாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த இந்த விழிப்புணர்வா இருக்கும் காலையில இருந்து நைட் வரை எல்லாத்தினாலும் விழிப்புணர்வா இருந்துட முடியுமா இருந்துட முடியாது முடியாது ஆனா முடியும் எப்பன்னா தினசரி காலையில இருந்து நைட் வரை என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணோம் என்னென்ன நல்லது பண்ணிருக்கோம் என்ன எது எதுக்கெல்லாம் டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் கவனிச்சுட்டு இருந்தோம்னா கவனிச்சு சுய பரிசோதனை செய்யும் போது இந்த தப்பு பண்ணிருக்கோம் உண்மையில் பண்ணக்கூடாது இந்த தப்பு பண்ணிருக்கோம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டே வரும்போது ஒரு எண்டுல நம்ம எல்லாருமே பயணிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும் யாருமே ஒழுக்கம் பெர்ஃபெக்டான இடத்துக்கு போய் நிக்கல அந்த பயணத்துல போய் நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ணில் போய் நல்லவங்களா போய் மாற முடியும் முடியும் அதனால மொத விஷயம் தப்பு பண்ண பயப்படுறது ரெண்டாவது விஷயம் மன்னிப்பு <laughs> 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 ஜீவன்கள் மீது அதுல கருணை வந்து அந்த ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு கொசு கஷ்டப்பட்டவங்க கூட கஷ்டப்படுற மாதிரி இது எல்லாமே எல்லா நாளும் எல்லா நேரம் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல எல்லா நேரம் இருக்க முயற்சி பண்ணி பயணம் பண்ணோம்னாவே போதுமானது நம்ம சூப்பரான நிலையை அடைஞ்சிக்கலாம் அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நன்றி உணர்வு நன்றி உணர்வு வெளிப்படுத்துறது நமக்கு வழங்க நமக்கு கிடைச்சது எல்லாமே நமக்கு வழங்கப்பட்டதுன்னு நினைக்கும் போது அதுவாவே நன்றி உணர்வு வந்துடும் சாப்பாடே இல்லாம ஐயோ கடவுளேங்கிறவங்களுக்கு ஒரு இட்லி ஒரு நாலு இட்லி வாங்கி பாருங்க கொடுத்து பாருங்க அதாவது நிறைய பேர் ஒரு நிறைவடைவாங்க அந்த அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு சுகம் கிடைக்கும் அப்ப அவர் எவ்வளவு நம்ம மேல நன்றி உணர்வா இருப்பார் பிச்சைக்கார நம்ம நான் ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்துட்டு நாலு இட்லி போடுற எனக்கே அவர் அவ்வளவு நன்றி உணர்வா கடவுள் மாதிரி நினைக்கிறாரு நமக்கு எவ்வளவும் வழங்கப்பட்டதுன்னு புரிதல் ஏற்படும் போது எப்பேற்பட்ட நன்றி உணர்வு நம்ம இருக்கணும் ஆனா இருக்கீங்களா இருக்கோமா இல்ல அதை வளர்த்திக்கணும்ட்டு நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கணும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பயணம் ஒரு பயணத்துல போயிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி பண்ணிட்டு வந்து எல்லாமே கவனத்தோடு இருக்கும்போது ஒரு நல்ல நிலையை அடைய முடியுங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை என்னோட விருப்பம் என்னோட பயணம் மிகச்சிறப்பு இதுக்குன்ட்டு நான் இதெல்லாம் பேசுறதுனால எல்லாமே நான் பெர்ஃபெக்டா இருப்பேன்னு எடுத்துக்கூடாது நானும் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து படிப்பு கல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு படிப்பு சாராத அனுபவ கல்வின்னு ஒன்று இருக்குது படிப்பும் அனுபவமும் சாராமல் இறைவனே எடுக்கக்கூடிய கல்வின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் பாசிபிளாக நம்ம எந்த அனுபவமே இல்லாமல் நம்ம ஆன்மாவே நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குன்றாங்க அதெல்லாம் உண்மைதானே சொல்லிக் கொடுக்கும் உண்மைதான் உண்மைதான் ஒரு உணர்வு மூலமாக நம்ம கவனிக்க தயாராக இருந்தால் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உனக்கு நீ கவனிக்க தயாராக இருந்தால் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இறைவன் சொல்கிறார் அதனால் உள்முகமாக எல்லோரும் திரும்புங்க ஒன்று ஒன்று பண்ணுறக்கு முன்னாடி இறைவன் கிட்ட கேட்டு பண்ணி பாருங்க அவர் சொல்லுவார் உள்முகமாக திரும்புறதுனா என்ன வெளியில ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்வீட் வச்சிருக்காங்க சரி மனசுக்கிட்டயோ மனசாட்சின்னு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சாலும் அதை எடுத்துக்கோ இல்ல உயிர்னு ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோ சரி அதுகிட்ட கேட்டுட்டு இந்த ஸ்வீட்டை நான் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அது எக்ஸ்பைர் ஆன ஸ்வீட்டு அதை சாப்பிடாதன்னு உயிர் சொல்லும் வேணா அப்படின்னு சொல்லும் முயற்சி பண்ணி பாருங்க கேக்கும் குரலா கேக்கும் இல்ல உணர்வா கேக்கும் அது ஒரு அது ஒரு விதமான டைம் எடுக்கும் ஆனா சொல்லுன்னு சொல்றீங்க கவனிக்கும் நீங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாவே கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்பயுமே பேசிட்டே இருக்கும் நம்ம கவனிக்கிறது இல்ல ஒரு உப்பு போட போறாங்க ஒருத்தவங்க உப்பு போட்டுட்டு வெளியில போயிட்டு வர்றாங்க உப்பு போடாதே ஏறினே போட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள சொல்லுது ஆனாலும் அவங்க பக்கத்துல பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கனால தெரியாம மறுபடியும் உப்பு போட்டுட்டு அப்புறம் சாப்பிடும் போது ஐயோ ரெண்டாவது டைம் உப்பு போட்டேன்னு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தோணுது ஆனா சமைக்கும் போது தோணும் ஆனா அவங்க கவனிக்கல சோ நம்ம கவனமா இருந்தோம்னா உணர்வு மூலமா இறைவன் பேசுவார் இறைவன்றது யார் ஆன்மாவா இல்ல என்னது இறைவன்றது யாரு எனக்கான இறைவனா நான் ஒண்ணு வச்சிருப்பேன் உங்களுக்கான இறைவனா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று வச்சிருப்பாங்க எனக்கான இறைவன் எனக்கு இல்லையா இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய எல்லாத்தையும் உருவாக்குனா அந்த ஒருத்தரை நான் இறைவன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்காரா எல்லா பக்கம் இருக்காரு எல்லா பக்கம் இருக்கு ஒருத்தரா இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிருக்
அவரையும் எல்லையில்லா ஆற்றல் உடையவர் எல்லையில்லா கருணை உடையவர் அந்த கருணையை வந்து சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ தன்மையா சொல்லவே முடியாதுன்னு வைங்களேன் அந்த ஆற்றலும் அந்த தன்மையும் அந்த சக்தியும் எந்த ஒன்றும் முடிவும் இல்லாதவன் ஆர் ஆரம்பமும் இல்லாதவன் அதை சொல்லவே முடியாதுன்னு வைங்களேன் அவ்வளோ ஒரு சுகமாக இருக்கும் அவ்வளோ கருணை உண்டாயிரு உனக்கு அதை சொல்லவே முடியாதுங்க அப்படியே வலிஞ்சு ஓடும் அவ்வளோ ஒரு எக்கச்சக்கம் அந்த கருணையோட அந்த தன்மையை நீங்கள் அனுபவிச்சிங்கன்னா அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சொல்லவே முடியாது அதனால தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்றுன்னு இருக்கும்ல அதை போய் அனுபவிங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு உணர்வுங்கிறது சொல்ல முடியாத ஒன்றா தானே இருக்க முடியும் உச்சக்கட்டமான ஒன்றா இருக்கும் இதுவரை அந்த அதை நம்ம போ அந்த அதை போய் ரீச் பண்ணும்போது அந்த ஒரு உணர்வு சும்மா எண்ணத்தெல்லாம் சிந்திக்கும் போதும் கூட நம்ம உடம்பு தாங்காது அப்படிப்பட்ட ஒன்றா இருக்கும் கண்டிப்பாக எனக்கு ஏன் இறைவன் அவ்வளோ கருணையாக இருக்கிறாரு இதுக்கு மேல என்ன கருணை வேணும் அவ்வளவு பாவம் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுக்கு தான் இருக்காரு ஒருத்தர் ஒழுக்கமா இருக்காரா ஒரே ஒருத்தர் நான் ஒழுக்கமானவன் சொல்ல சொல்லுங்க ஒரே ஒருத்தர் எத்தனை கோடி பேர் இருக்காங்க அந்த ஒரு கூட ஒழுக்கம் இல்லாத இத்தனை பேரை மன்னிச்சுட்டு தேவையான காத்து எல்லாமே எல்லாமே சுகமா தானே இருக்காங்க மிகப்பெரிய விளைவு தர வேண்டிய இடத்துல சின்ன விளைவை தானே தராரு இப்ப கருணை மிக்கவர் தான் உச்சகட்ட கருணை அதுக்கு சாட்சியை நீங்க உடம்பு எடுத்துக்கோங்க என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்றோம் உடம்பு மன்னிச்சுட்டு தான் இருக்கு அதனால மன்னிப்பு நம்ம கேட்கறது மாதிரி நம்ம மன்னிப்பு கொடுக்கறதும் சகிப்புத்தன்மையும் அந்த ஆறு விஷயத்த நம்ம கரெக்டா பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட வாழ்க்கை மாற்றம் ஏற்பட்டு எல்லாமே சரியா இருக்கும் ஸோ உடல் ரீதியா பசி தாகம் ஓய்வு தூக்கம் உழைப்பு மன ரீதியா மன்னிப்பு கேட்கறது நன்றி சொல்றது தப்பு பண்ண பயப்படுறது மன்னிப்பு கேட்கறது பாதுகாப்பு கேட்கறது பிரார்த்தனை மற்றவங்களுக்காக பண்றது டெய்லி என்னென்ன பண்ணணும் சுய பரிசோதனை பண்றது விழிப்புணர்வா இருக்கிறது அடுத்து நன்றி உணர்வோட இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கும்போது சரியா இருக்கும் வெளிப்படுறதுமே <laughs> நடக்கும் போது நம்ம ஒரு பார்வையாளர் நமக்கு நடக்கும் போது பார்வையாளர் நடந்து பார்த்து பழகிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனை பெருசா தெரியாது சும்மா நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தருக்கு அந்த பிரச்சனை நடக்குது நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்டு விட்டுறோம் அதே இது நமக்கு நடக்கும் போது மட்டும் நமக்கு ஏன் கோவம் இருக்கு இப்போ இறை பாதையில பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க துறவரம் எல்லாம் சொல்றாங்களே துறவரம் அவசியமா இறைநிலை அடையறதுக்கு துறவரம் போனாதான் இறைநிலை அடைய முடியுமா மனதளவுல துறவரமும் உடல் அளவுல இல்லறமும் இருந்துக்கலாம் தவறு இல்ல அகம் புறம் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் பிரிச்சிடலாம் அகத்தளவுல பெர்ஃபெக்டா சரணாகதி அதெல்லாம் இருந்துக்கலாம் உடல் அதாவது புறத்தளவுல நம்மளோட செயல்களை செஞ்சுக்க வேண்டிய கடமையில நம்ம இந்த புற வாழ்க்கையில இருக்கும் முதல்ல வாழ்க்கை வேற இப்ப இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வேற எல்லாத்துக்கும் அந்த சூழ்நிலையும் அமையிறது இல்லை நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கடமைகளை சரியா செய்யும் போதே நமக்கு இறைவனை ஈஸியா வேகமா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து போறதுக்கு ஈஸியா நம்மளோட கடமைகளை சரியா செஞ்சுக்கிட்டு நமக்குன்னு குழந்தைகள் நமக்குன்ட்டு மனைவி நமக்குன்னு அம்மா அப்பா இந்த எல்லாத்தையுமே சரியா நமக்கான மக்கள் சரியான நம்ம எது எந்த ஃபீல்டில் போனாலும் எந்த ரூட்டில் போனாலும் அங்கே கவனமாக சரியாக இருந்தால் போதுமானது அந்த எந்த ரூட்டுங்கிறது ஒவ்வொருத்தரோட தனிப்பட்ட விருப்பம் அதை நம்ம தலையிட முடியாது இந்த துறவரத்தை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை இருக்கு ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை பையன் ஒன்று பொண்ணு பையன் ஒன்று பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு பையனா ஃபஸ்ட்டு பையன் செகண்ட் பொண்ணு எப்படி திருமண வாழ்க்கை ஈடுபடணும்னு இறைவனுடைய உத்தரவா இல்ல உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் முன்னாடி திருமணம் வேணான்னு இருந்தீங்க அப்புறம் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க 
என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இது சரியா இருக்கும்னு தோணிச்சு பண்ணிட்டோம் ஒரு மனிதன் ஏகப்பட்ட தேவைகள் இருக்கு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு சில பேர் எத்தனை சாமியாரை பார்த்தாலும் எத்தனை கோயிலுக்கு போனாலும் எத்தனை ஜீவ சமாதிக்கு போனாலும் எவ்வளோ கேட்டாலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன்னா ஒரு சில பேர் போனோன்னே ஃபஸ்ட் டைம் போனோன்னே இறைவன் அருள் புரிஞ்சிடுறாரு ஒரு சில பேர் எத்தனை டைம் போனாலுமே அது கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன காரணம் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கூட ஞானங்கிறது வெறும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட்குள்ளே கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் தான் சரி எப்படி நம்ம நமக்கு மனசுக்குள்ளே வர்றதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயமும் சரி உடம்பளவில் எப்படி அந்த ஒழுக்கம் நிறைவு தன்னிறைவுன்னு சொல்கிறது எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறத நம்ம இது பண்ணிக்கிறது ஞானமாக தான் நம்ம நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து நம்ம எங்கே வந்து உச்சக்கட்ட கவனமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் தான் எக்கச்சக்கமான கோயில் எக்கச்சக்கமான ஜீவ சமாதி எல்லாம் என்னென்னமோ பயிற்சி அதெல்லாம் ஜீவ சமாதி போயிருப்பீங்க இது வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்து பக்கம் அதே மாதிரி எல்லா பக்கமும் போகும்போது கிடைச்சதை விட கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய அனுபவம் கிடைச்சிருச்சு ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அப்படியா ஆமாம் கல்யாணத்தில் அவ்வளோ வலிமை உண்டா வலிமை இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் இன்னொருத்தவங்க நம்மள இன்னொருத்தவங்கள சார்ந்து இருக்க வேண்டியதா இருக்கு நிறைய பேர்த்த சேர்ந்து இருக்க வேண்டியதா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கத்து கொடுத்ததா எனக்கு பர்டிகுலர் எனக்கு ஜீவ சமாதி நான் தனியா போவேன் எல்லாமே தனித்தனியா போய் கிடைக்கிறத விட எனக்கு கல்யாணம் ஏகப்பட்ட அனுபவங்களையும் அவங்களோட மைண்ட் ஒண்ணு இருக்கும் என்னோட மைண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து கலக்கும் போது அங்க நம்ம எங்க விட்டு கொடுக்கறது எங்க சண்டை போடுறது எங்க மன்னிக்கிறது எங்க அவங்க மன்னிக்கிறத நம்ம மன்னிப்பு கேட்கறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் சூப்பர் அற்புதமான இல்லறமும் இல்லறம் சேரும் போது ஞான பாதை இன்னும் சுலபமாகுது நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது எல்லாத்தையும் ஓகே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு வழி இருக்கும் நான் இந்த வழியை சூஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து என்னை கேட்டுறாதீங்க சரி மகாவிஷ்ணு நீங்கள் எப்போ கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி அதுதான் வரும் நான் அப்போவே பல பல வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் இறைவன் கிட்ட அந்த பொறுப்பை பிடிச்சிட்டேன் அவர் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ அதை சார்ந்து தான் நீங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் நான் எடிட் பண்ணாமல் போட்டுருவேன் அதனால் மக்கள்கிட்டே சொல்லிடணும் ஓகே சிறப்பு ப்ரோ அற்புதம் அற்புதமான பதில் இதை தொடர்ந்து அதை தழுவி அடுத்த கேள்வி நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா ஒரு சில மகான்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்டால் சொல்லுவீங்க அதை அவங்களுக்கு அவங்கள தான் கேட்கணுமே இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்க முடியுதா ஏன் கல்யாணத்துக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தெரியலையே நான் தான் சொல்கிறேன் சின்ன பையன் அடி மூட்டால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது கோயில்களுக்கு போய் என்னைக்காவது கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதுருக்கீங்களா ஜீவ சமாதி முதல்ல அழுதுருக்கு எக்கச்சக்கமான கோயில்கள் எக்கச்சக்கமான ஜீவ சமாதிகளுக்கு போய் கண்ணீர் விட்டு அழுதுருக்கேன் எதுக்கு ஏன் அழுதுங்க எனக்கு அம்மா வந்து நாலு வயசுல இறந்துட்டாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அம்மா ஊட்டி விடுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது படத்துல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்களா அம்மா சென்டிமெண்ட் ஐ எம் பியூர் அம்மா சென்டிமெண்ட் பெல்லோ அதனால வந்து இந்த அம்மா சென்டிமெண்ட் வரும்போது எனக்கு மட்டும் ஏன் அம்மா இல்லைங்கிற அந்த ஒரு எக்கச்சக்கமான துக்க உணர்வை வந்து அப்படியே கண்ணீர் விட்டு அழுக ஆரம்பிச்சு அதுதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ணில் போய் எங்கேயோ போய் விட்டுருச்சு இப்போ ராமகிருஷ்ண பரமம்ஷர் அந்த ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயத்தில் படிக்கும்போது மந்திர தீட்சை வாங்கி இது பண்ணும்போது நான் முதல்ல வந்து எங்கள் அம்மாவை நினச்சி கடவுள் கிட்ட அழுதுட்டு இருந்தது பார்த்தா அவர்கிட்ட அழுக ஆரம்பிச்சு யாரை பார்த்தாலும் ராமகிருஷ்ண பரமம்ஷன் தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான டைம் அழுதுருக்கு அழுகும்போது அழுதுக்கு அப்புறம் ஒரு நிறைவு வரும் திருப்தி வரும் சுகம் வரும் அதனால அழுகையில ஈஸியா எல்லாத்தையும் சாதிச்சிடலாம் அழுதாதான் சாதிக்க முடியாத வழியே இல்ல அழுத பிள்ளைங்க சிறப்பு இறைநிலை அடையிறதுக்கு பல பேர் பல பாதைகள் வந்து சூஸ் பண்றாங்க உங்களுடைய பார்வையில இறைநிலை அடைவதற்கு மிக சிறந்த பாதைன்னு எதை நினைக்கிறீங்க யோகம்ன்றாங்க பக்தின்றாங்க கருணையோட இருக்கணும்ன்றாங்க ஞானத்தை ஞானத்தோட இருக்கணும்ன்றாங்க தர்மம் செய்யணும்ன்றாங்க நீங்க எப்படி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாத்தையுமே பண்ணுங்க எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ எதுல உங்களுக்கு அதிகமான ஈடுபாடும் கவனமும் வருதோ அதுல பண்ணுங்க தர்மத்தை விட உயர்ந்தது எதுவும் வலிமை இருக்க இல்லையா நூறு சதவீதம் அப்ப தர்மம் பண்ணீங்கன்னா தர்மம் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்க யாரு வாழ்க்கையில <laughs> 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 சிரிக்காதீங்க ப்ரோ சொல்லுங்க கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுங்க 
அடிப்படையில் சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் ஆமாம் நீங்கள் நிறைய ஆன்மீகம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது உடம்பை பற்றியும் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சுவர் உடம்பு சரியாக இருக்கும்போது ஆன்மீக பற்றியில் வேகமாக முன்னேறி போக முடியும் அதை நான் உணர்ந்திருக்கேன் எக்கச்சக்கமான பேர் உணர்ந்திருக்காங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் பழைய படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய பயங்கரமான ஆன்மீக மகான்கள்லாம் எப்படி காமிச்சிருப்பாங்க இப்போ ஆஞ்சநேயர் அவரோட படம் பார்த்துருக்கீங்க அவர் எப்படி காமிப்பாங்க பலசாலியாக காட்டுவாங்க ராவணன் அவரும் பலமாக தான் காட்டுறாங்க ஏன் பலமாக காமிக்கிறாங்க நிறைய பேர் தெரியல ஏன்னா உடல் பலமாக இருக்கிறவங்களோட உடலும் மனசும் வேற வேற கிடையாது கண்ணுக்கு தெரிகிற மனசு தான் உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியாத உடம்பு தான் மனசு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக தான் இருக்கு அதனால உடம்பையும் பலமா நலமா இருக்கிறது ஒரு ஸ்டைல் நலத்துக்கு அப்புறம் பலமா இருக்க வேண்டியது அவசியம் நலமும் பலமும் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்மீக பாதையில் வேகமாக போயிட முடியும் எல்லா பாதையிலுமே வேகமாக போக முடியும் கவனமும் அப்போதான் நம்ம உடம்பு சரியில்லாதப்ப எதையாவது கவனம் பண்ண முடியுமா இல்லை நல்லா இருக்குமோ கவனமாக பண்ண முடியுமா நல்லா இருக்கும் போது தானே பண்ண முடியும் கண்டிப்பா அந்த அடிப்படையில் உடம்ப சரியா வச்சுக்கிறக்கும் சேர்த்து இந்த பசி தாக ஓய்வு தூக்கத்தையும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது என்னோட விருப்பம் பாருங்க அவர்கிட்டயே ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிட்டேன் பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் உடம்ப பார்த்துக்குங்க உடம்ப பார்த்துக்குங்க உடம்ப கவனமாக வச்சுக்கோங்க ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க பசிச்சா தான் சாப்பிட்ணும் வல்லலா சொன்ன மாதிரி பசி தெரு தனி தெரு விழி தெரு பாருங்க என்னமோ நான் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படிலாம் இல்லை அவருடைய உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் பேசுவாங்க சித்தார்த்தன் சொன்ன மாதிரி உடல் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் நல்ல ஆற்றல் பெறுறீங்க அந்த ஆற்றலை வச்சு பயணிக்கிறதுக்கு உடல் என்பது மிக 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 அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது அதனால் சித்தார்த்தன் அவர்கள் சொன்னது போல் இதுக்கு நான் புதுசாக பேசணுன்ற ஒன்றும் இல்லை ஆல்ரெடி ஆயிரத்தி நூறு வீடியோஸ்க்கு மேலே பேசியிருக்கேன் நிறைய வீடியோஸில் வந்து உடலினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசியிருக்கேன் தயவு செய்து உடலை பேணி காக்க வேண்டும் உடலை பேணி காக்க வேண்டியது நமது கடமை அதில் பேணி காக்கிறதுல முதல் கடமையாக என்ன சொல்கிறாருன்னா பசித்து புசித்தல் ஒன்று தாகம் எடுத்து தண்ணீர் குடித்தல் இரண்டு நல்ல ஓய்வு தேவைப்படக்கூடிய லெவலில் ஓய்வு எடுப்பது இந்த தன்மையில் இருக்கும்போது உடல் என்பது சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பாடி மைண்ட் ஸ்பிரிட் உடல் மனம் ஆன்மா உடலுக்கு சொன்ன தத்துவம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு ஓய்வு இது வந்துடுது மனதிற்கு சரணாகதி மனம் உள்ளுக்குள்ளே சரணாகதி அடைஞ்சிருச்சுனாலே அமைதி நிலைக்கு போயிடுது பிளிஸ்க்கு போயிடுவீங்க எனி திங் யூ அக்செப்ட் வித்தவுட் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வில் டேக் யூ டு பீஸ் தட் இஸ் த மிராக்கல் ஆஃப் சரண்டர்ன்றாங்க ஸோ மனம் என்பது அகத்தில் சரணாகதி அடையும் போது அமைதி நிலைக்கும் ஆனந்த நிலைக்கும் சென்று விடுகிறது ஸோ மனசுக்கும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்டேட் வந்து இப்போ வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஆன்மாவினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு தான் கருணையோடு இருப்பது ஜீவகாரணிய ஒழுக்கத்தோடு இருப்பது பயிற்சி செய்வது உயிருக்கு சொல்வதை கேட்பது கவனத்துடன் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவது ஸோ இது மூன்றும் எப்போது ஆரோக்கியமாக இருக்க ஆரம்பித்து விடுகிறதோ சராசரி மனிதன் என்பவன் இறைவன் என்கின்ற நிலையை அடைகிறான் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பிரபஞ்சம் முழுசும் சரி குறிப்பாக இந்த பூமியிலையும் சரி சராசரி மனித நிலையிலிருந்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்ட மனிதர்கள் ஏராளம் ஸோ பரம்பொருள் யோகத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கட்டும் பரம்பொருள் யோகிகளுடைய நோக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற யோக பயிற்சிகளை தரக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்திலுடைய குருமார்களுடைய நோக்கமாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் எங்கள் அனைவரின் நோக்கம் என்பது ஒன்று மட்டும்தான் என்னவென்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு சராசரி மனிதனும் இறைநிலையை அடைய வேண்டும் அதற்கு அவசியமான உடல் மனம் ஆன்மாவை சரி செய்ய வேண்டும் இறுதியாக நீங்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லலாம் நீ மற்ற எதை சரி பண்ணுறீங்களோ இல்லையா கண்டிப்பாக அவங்களோட குழந்தைங்களோட தூக்கத்தை சரி பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதனால் ஒம்பது மணிலேருந்து பத்து மணிக்குள்ளே தூங்க வைங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிட்லைன்னா ஏன் சாப்பிட்லன்னு கவனிங்க அதுக்கு காரணம் நீங்களாக தான் இருப்பீங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மூணு மணிக்கு ஒரு பஸ் வருது நம்ம மூணு மணிக்கு பஸ்ஸில் ஏறணும் அப்படின்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வேறு ஒருத்தர் ஒரு மணிக்கே நம்ம பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டாருனா நம்ம எப்படி மூணு மணிக்கு பஸ் ஏற முடியும் அதனால் பசி பசி மூணு மணிக்கு வருது அப்படின்னா ஒரு மணிக்கே எதையோ ஒன்று சாப்பிட்டிங்கன்னா எப்படி மூணு மணிக்கு வரும் அதனால் பசி வர வர காத்திருந்து சாப்பிடுங்க அதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பசித்து பூசி அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நினச்சி இது எல்லாமே ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுட்டு போனது தான் அதனால் ஏற்கனவே இருக்கிறத வேறு ஃபார்மில் தான் சொல்கிறேன் இதோட வேறு ஒன்றும் இல்லை அது இல்லாமல் தேரையங்க சித்தர் வந்து சொல்கிறாங்க இரவு தூக்கம் தூங்கலை சரியாக தூங்கலைன்னா சித்தத்தில் செவிழ் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முடிவெடுக்கிற திறன்லேருந்து எல்லாமே மாறும் அப்படிங்கிறத தான் அதோட அர்த்தமாக குறிப்பிடுறாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பத்து மணிக்குள்ள தூங்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நன்றி ரொம்ப அற்புத
எந்த விதமான உடல் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி சரி செய்வதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளார் பட் இவர் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஸோ அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கும் ஸோ விருப்பம் உள்ள நபர்கள் நேரடியாக வந்து உங்களது உடல் பிரச்சனைகளை தாராளமாக சரி செய்து கொள்ளலாம் மிக அற்புதமான விழிப்புணர்வை மருத்துவ ரீதியாகவும் சரி உலகியல் ரீதியாகவும் சரி இந்த அருளுலக ரீதியாகவும் சரி மிக அற்புதமாக மிகவும் அருமையாக இவ்வளோ பொறுமையுடன் கொஞ்சம் குதர்க்கமாக அப்பப்போ இடையில பூந்து பூந்து கேள்வி கேட்டாலும் பொறுமையோடு பதிலளித்த சித்தார்த்தன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை வந்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்கிய இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் குருமார்களுக்கும் இறைவனுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்